வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடிடபிள்யூ அகாடமி வீடியோஸ் எந்த போட்டி தேர்வு சிலபஸ் எடுத்தாலும் அதில் பெரிய எழுத்துக்களில் வெளிப்படையாகவே இருக்கிற டாபிக் எதுனா அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகள் டாப்பிக்லேருந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அமிலங்கள் பற்றின ஒரு மிக முக்கியமான முழுமையான தொகுப்பை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் காரங்கள் பற்றிய தொகுப்பையும் உப்பு பற்றிய தொகுப்பையும் ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை உடனே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ அமிலங்களை பற்றிய ஒரு முழுமையான தொகுப்பு இந்த தொகுப்பு எப்படி தொகுக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு கதை மாதிரி கோர்வையாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு கோர்வையா அப்படின்னா முதல் கேள்விக்கும் இரண்டாவது கேள்விக்கும் மிக நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா கேள்விகளுக்கும் மிக நெருக்கமான தொடர்புகள் இருக்கும் ஒரு கதை மாதிரி தொகுத்திருக்கும் இதை தாண்டி அமிலங்கள்லேருந்து வேறு கேள்விகளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் வீடியோ முழுக்க ஒவ்வொரு வினாடியிலையும் முக்கியமான கேள்விகளும் அதை விட முக்கியமான குறிப்புகளும் இருக்கின்றன ஆகவே கடைசி வரை வீடியோவை நிதானமாக கவனமாக பாருங்க முதல் கேள்விக்கு போகலாம் பின்வருவனவற்றுள் அமில கார கொள்கை அல்லாதது எது அமில கார கொள்கைகள் அப்படின்னா மூன்று கொள்கைகள் தான் ஒன்று அர்ஹீனியஸ் கொள்கை ரெண்டாவது லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கொள்கை மூன்றாவது லூயிஸ் கொள்கை பின்வருவனவற்றுள் அமில கார கொள்கை எது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மூணும் எது அல்லாதது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த அமில காரத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாதது ப்ரௌனியன் கொள்கை தான் ஆக்சுவலாக ப்ரௌனியன் கொள்கைன்னு ஒன்று இல்லை கெமிஸ்ட்ரியில் ப்ரௌனியன் இயக்கம்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரௌனியன் இயக்கம் என்னென்னா பிரிகை ஊடகத்தில் கூழ்ம துகள்கள் இங்கு மங்கும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த இயக்கத்துக்கு நம்ம பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரௌனியன் இயக்கம்னு சொல்லுவோம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் ஆனால் இதுக்கும் அமில கார கொள்கைகளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இரண்டாவது கேள்வி என்னென்னு பாருங்கள் அர்ஹீனியஸ் கொள்கையின்படி அமிலம் என்பது நீர்க்கரைசலில் எதை கொடுக்கும் பொதுவாக அமிலம் நீர்க்கரைசலில் எதை கொடுக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அயனியை கொடுக்கும் இதில் ஹைட்ரஜன் அயனி ரெண்டு இருக்கு ஹெச் மைனஸ்னு ஒன்று இருக்கு ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய விடை ஹைட்ரஜன் ஹெச் ப்ளஸ் அயனி அமிலம் அப்படின்னாலே காரம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அர்ஹீனியஸ் கொள்கையின்படி காரம் என்பது நீர்க்கரைசலில் எதை கொடுக்கும் காரம் என்பது நீர்க்கரைசலில் ஹைட்ராக்சைட் அயனியை கொடுக்கும் இங்கே ஓஹெச் மைனஸ் அமிலம்னா ஹெச் ப்ளஸ்ஸு காரம் அப்படின்னா நீர்க்கரைசலில் ஓஹெச் மைனஸை கொடுக்கும் அர்ஹீனியஸ் கொள்கை முடிஞ்சிருச்சு இப்போது முதல் மூன்று கேள்விக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருந்துச்சுல்ல இதே மாதிரி நாலாவது கேள்விக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருக்குது வாங்க நாலாவது கேள்வி லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கொள்கையின்படி அமிலம் என்பது என்ன அமிலம் என்பது புரோட்டான் அயனியை கொடுக்கக்கூடியது ஹெச் ப்ளஸ் தான் புரோட்டான் அயனியை கொடுக்கக்கூடியது அஞ்சாவது கேள்வி லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கொள்கையின்படி காரம் என்பது என்ன அமிலம் என்பது ஹெச் ப்ளஸ் அயனியை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னோம் காரம் என்பது ஹெச் ப்ளஸ் அயனியை ஏற்கக்கூடியது புரோட்டான் அயனியை ஏற்கக்கூடியது லூயிஸ் கொள்கையின்படி அமிலம் என்பது என்ன லூயிஸ் கொள்கையின்படி அமிலம் என்பது எலக்ட்ரான் ஜோடிகளை ஏற்கக்கூடிய பொருள் ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை அர்ஹீனியஸ் கொள்கை எதை பற்றி பேசுனுச்சுன்னா ஹைட்ரஜனையும் ஹைட்ராக்சைடையும் பற்றி பேசுனுச்சு லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கொள்கை எதை பற்றி பேசுனுச்சு அப்படின்னா ப்ரோட்டான் அயனிகளை பற்றி பேசுனுச்சு லூயிஸ் கொள்கை எதை பற்றி பேசுதுன்னா எலக்ட்ரான் ஜோடிகளை பற்றி பேசுது எலக்ட்ரான் ஜோடிகளை ஏற்கக்கூடிய பொருள் அமிலம் லூயிஸ் கொள்கையின்படி காரம் என்பது என்ன லூயிஸ் கொள்கையின்படி அமிலம் என்பது எலக்ட்ரான் ஜோடிகளை ஏற்கக்கூடிய பொருள் காரம் என்பது எலக்ட்ரான் ஜோடிகளை வழங்கக்கூடிய பொருள் எட்டாவது கேள்வி அமிலம் என்ற வார்த்தை எந்த லத்தின் சொல்லிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அமிலம் என்ற வார்த்தை எந்த லத்தின் சொல்லிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆசிடா அமினோவா அசிட்டிக்கா அசிட்டஸா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி அசிட்டஸ் என்பது மிக முக்கியமான சில குறிப்புகளை பார்க்கலாம் பொதுவாக அமிலங்கிறது என்ன அமிலம் அப்படிங்கிறது நீரில் கரையும் பொழுது ஒன்று ஹைட்ரஜன் அயனியை கொடுக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஹைட்ரோனியம் அயனிகளை கொடுக்கும் அப்படி கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அமிலம்னு அமிலங்கள் பற்றின இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா அமிலங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன்கள் இருக்கும் மறுபடியும் இந்த முதல் எட்டு கேள்விகளை ஒரு தடவை திரும்ப பாருங்க ஒன்பதாவது கேள்வி பின்வருவனவற்றில் எதன் மூலம் அமிலங்களை வகைப்படுத்தலாம் அமிலங்களை எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறது எப்படி வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா மூலங்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம் அயனி உரும் தன்மை மற்றும் செறிவின் அடிப்படையில் இந்த நான்கு விதத்திலையும் நாம் அமிலங்களை வகைப்படுத்தலாம் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் என்பது பத்தாவது கேள்வி பின்வருவனவற்ற
மூலங்களின் அடிப்படையில் அமிலங்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கனிம அமிலங்கள் இன்னொன்று கரிம அமிலங்கள் அப்போ இதுக்கான சரியான விடை எதுன்னா ஆப்ஷன் சி ஏ அண்ட் பி என்பது பதினோராவது கேள்வி பின் வருவனவற்றில் காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமிலங்களின் வகை எது அல்ல எது அல்லன்னு கேட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி கேள்விகள் அல்லன்னு வரும்பொழுது கவனமாக இருக்கணும் முதல்ல காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் எது அமிலங்களின் வகைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு காரத்துவ அமிலம்னு இருக்கு ஒரு வகை இரு காரத்துவ அமிலம்னு இருக்கு முக்காரத்துவ அமிலம்னு இருக்கு ஆனால் நாற்காரத்துவ அமிலம்னு இல்லை இந்த கேள்வியில் காரத்தின் அடிப்படையில் எது அமிலங்களின் வகைகள் அல்ல அப்படின்னா சரியான விடை ஆப்ஷன் டி நாற்காரத்துவ அமிலம் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டாவது கேள்வி பின் வருவனவற்றில் அயனியுறும் தன்மையின் அடிப்படையில் எது அமிலங்களின் வகைகள் அல்ல மறுபடியும் அல்ல கேள்வி தான் அயனியுறும் தன்மையின் அடிப்படையில் எது அமிலங்களின் வகைகள் அல்ல சரியான விடை என்னன்னா அடர்த்தி மிக்க அமிலங்கள் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை அயனியுறும் தன்மையின் அடிப்படையில் வலிமை மிக அமிலங்கள்னு இருக்கு வலிமை குறைந்த அமிலங்கள்னு இருக்கு இது ரெண்டும் தான் அயனியுறும் தன்மையின் அடிப்படையில் அமிலங்களின் வகைகள் கேள்விக்கு சரியான விடை ஐநூறும் தன்மையின் அடிப்படையில் அமிலங்களின் வகை அல்லாதது அடர்த்தி மிக்க அமிலங்கள் பதிமூணாவது கேள்வி பின் வருவனவற்றில் செறிவின் அடிப்படையில் எது அமிலங்களின் வகைகள் செறிவின் அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செறிவு மிகு அமிலங்கள் இருக்கு செறிவு குறைந்த அதாவது நீர்த்த அமிலங்கள் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி இரண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பகுதியை அதாவது கேள்வியின் ஒன்பதிலிருந்து பதிமூணு வரைக்கும் திரும்பவும் பாருங்கள் ஒரு கேள்வியில் உங்களுக்கு நிறைய பதில்கள் கிடைக்கும் பதினாலாவது கேள்விக்கு போகலாம் உயிரற்ற மூலங்களிலிருந்து அதாவது உயிரற்ற மூலங்களுக்கு இருந்து என்ன மண் தாதுக்கள் பாறை வடிவங்கள் போன்ற கனிம பொருட்களிலிருந்து பெறப்படுபவை எந்த அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் கனிம வளங்கள் எதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க கனிம அமிலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அல்லாதது எது டார்டாரிக் அமிலம் சரியான விடை ஆப்ஷன் டி டார்டாரிக் அமிலம் அப்போ மீதி மூணும் கனிம அமிலம் தான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடு அப்புறம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இது மூணுமே கனிம அமிலங்கள் தான் கனிம அமிலம் இல்லாதது டார்டாரிக் அமிலம் மிக முக்கியமான குறிப்புகள் பார்க்கலாம் கனிம அமிலங்கள் அப்படிங்கிறவை மண்பாண்டங்கள் கண்ணாடி போன்றவற்றை அரிப்பதில்லை எனவே அதை கண்ணாடி கோலையில் வச்சு பாதுகாக்கலாம் நம்ம எனவே அது கண்ணாடி கோலில் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகிறது பதினாறாவது கேள்வி உயிருள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படுவது என்ன உயிரற்றதுன்னா கனிமம் உயிர் உள்ளது அப்படின்னா கரிமம் இப்ப இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி கரிம அமிலங்கள் என்பது சரியான விடை எதுதெல்லாம் கரிம அமிலங்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கரிம அமிலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு எலுமிச்சையில இருக்கிற சிட்ரிக் அமிலம் இருக்கு இல்லையா அது கரிம அமிலம் வினிகர்ல என்ன அமிலம் இருக்கு அசிட்டிக் அமிலம் ஆப்பிள்ல மாலிக் அமிலம் தக்காளியில் ஆக்சாலிக் அமிலம் தயிரில் லாக்டிக் அமிலம் குளிர்பானத்தில் கார்போனிக் அமிலம் திராட்சையில் டார்டாரிக் அமிலம் தேநீரில் டானிக் அமிலம் எறும்பின் கொடுக்கில் ஃபார்மிக் அமிலம் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இது இதை குறிப்பாக எடுத்து வச்சுட்டு படிங்க இதுலேருந்தே கேள்வியில் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த கேள்வி நீரில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியை தருபவை ஒரு காரத்துவ அமிலம் என்னன்னு புரியுதா ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியை தருபவை ஒரு காரத்துவ அமிலம் இரு காரத்துவ அமிலம் அப்படிங்கிறது இரு காரத்துவ அமிலம் அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் நீர்கரைசலில் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு இரண்டு ஹைட்ரஜன் அயனியை தந்தா அது இரு காரத்துவ அமிலம் ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்திற்கு மூன்று ஹைட்ரஜன் அயனிகளை தந்தால் அது முக்காரத்துவ அமிலம் புரிஞ்சுதா பாஸ் பண்ணிட்டு ரீவைன் பண்ணி மறுபடியும் பாருங்க பதினெட்டாவது கேள்வி ஒரு காரத்துவ அமிலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடு நைட்ரிக் அமிலம் இது ரெண்டுமே ஒரு காரத்துவ அமிலம் தான் அப்போ இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி எது இதில் ஒரு காரத்துவ அமிலம் இல்லை கந்தக அமிலம் கார்போனிக் அமிலம் இதெல்லாம் ஒரு காரத்துவ அமிலம் இல்லை எதெல்லாம் இரு காரத்துவ அமிலம் ஒன்று கீழே குறிப்பு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இரு காரத்துவ அமிலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு கந்தக அமிலம் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கார்போனிக் அமிலம் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இது ரெண்டுமே இரு காரத்துவ அமிலங்கள் முக்காரத்துவ அமிலத்திற்கு எது எடுத்துக்காட்டுனா பாஸ்பாரிக் அமிலம் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அப்படிங்கிற பாஸ்பாரிக் அமிலம் முக்காரத்துவ அமிலம் நம்ம சிலபஸ் படி ஸ்கூல் புக்ஸில் இவ்வளோ தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இதை தாண்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நெட்டில் பாருங்கள் நிறைய கிடைக்கும் அடுத்த கேள்வி நீரில் முழுவதுமாக ஐனி உரும் அமிலங்கள் எடுத்துக்காட்டா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன நீரில் முழுவதுமாக அயனியுற்றால் அது வலிமை மிகு 
அமிலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஒரு குறிப்பு கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் என்ன நீரில் பகுதி அளவே அயனி உறும் அமிலங்கள் வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் நீரில் முழுவதுமாக அயனியுற்றால் அது வலிமை மிகுந்தது ஹெச்சிஎல் மாதிரி வலிமை குறைந்த அமிலங்கள்னா நீரில் பகுதி அளவே அயனி உறும் எடுத்துக்காட்டு அசிட்டிக் அமிலம் செறிவு மிக அமிலங்கள்னா என்ன நீரில் அமிலங்களின் சதவிகிதத்தை அதிக அளவு கொண்டிருந்தால் அது செறிவு மிகு அமிலங்கள் செறிவு குறைந்த அமிலங்கள்னா என்ன செறிவு குறைந்த அமிலங்களுக்கு இன்னொரு பேர் நீர்த்த அமிலம் நீர்த்த அமிலம்னா அமிலங்களின் பர்சன்டேஜ் தண்ணியில் குறைந்த அளவு இருந்தால் அதுக்கு பேர் செறிவு குறைந்த அமிலங்கள் ரீவைன் பண்ணி மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிறைய விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணும் அமிலங்கள் குறித்து வேறு கேள்விகளே இல்லை சரி வேதி பொருட்களின் அரசர் என்று அழைக்கப்படுவது எந்த அமிலத்தை கந்தக அமிலம் மிகவும் வலிமை மிக்க அமிலம் எது மிகவும் வலிமை மிக்க அமிலம் ஃப்ளோரோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் அமிலங்களில் பொதுவான சுவை என்ன அதோட சுவை புளிப்பு அமிலங்கள் எந்த தன்மை உடையவை அமிலங்கள் அரித்தல் தன்மை உடையவை காரங்களை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அமிலங்கள் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தக்கூடியது அமிலங்கள் மின்சாரத்தை நன்கு கடத்தக்கூடியது இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி பின் வருவனவற்றில் எது அமிலம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஹைட்ரஜன் இருந்தாலே ஒரு பொருள் அமிலம் ஆயிடாது இதில் நீங்கள் பார்க்குற மீத்தேன் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு உள்ள ஒரு சேர்மம் அமோனியாங்கிறது ஒரு சேர்மம் குளுக்கோஸுங்கிறது ஒரு சேர்மம் பின் வருவனவற்றில் எது அமிலம் அப்படின்னு கேட்டால் இது மூணுமே அமிலம் இல்லை ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் இது எதுவும் அமிலம் இல்லை இதெல்லாம் சேர்மங்கள் இதில் எது அமிலம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நைட்ரிக் அமிலம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிற நைட்ரிக் அமிலம் தான் இதில் அமிலம் எதற்காக இந்த கேள்வி அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கிற எல்லாமே அமிலங்கள் அல்ல ஆனால் எல்லா அமிலங்கள்லையும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் எஸ் ஜே சூர்யா படம் மாதிரி ரொம்ப குழம்பு தான் இதை தான் அந்த குறிப்பில் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா அமிலங்களிலும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் எல்லா ஹைட்ரஜன் உள்ள சேர்மங்களும் அமிலங்கள் அல்ல இருபத்தி நான்காவது கேள்வி அமிலங்கள் உலோகங்களுடன் வினை புரிந்து எந்த வாயுவை வெளியேற்றுகின்றன அமிலங்கள் அப்படின்னாலே ஹைட்ரஜன் தாங்க அமிலங்கள் உலோகங்களுடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுக்களை வெளியிடுகின்றன அதில் சில உலோகங்கள் விதிவிலக்கு இருக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்விக்கு போகலாம் எந்த உலோகங்கள் நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றுவதில்லை அமிலங்கள் உலோகங்கள் கூட வினை புரிந்தாலே ஹைட்ரஜன் வாயு வெளில வரும் ஆனால் சில விதிவிலக்குகள் இருக்குது எந்த உலோகங்கள் நீர்த்த அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றுவதில்லை அப்படின்னு கேட்டால் தாமிரமும் கரெக்டு தான் வெள்ளியும் கரெக்டு தான் இந்த ரெண்டும் அமிலத்து கூட வினை புரிஞ்சால் வாயுவை வெளில வராது ஆகவே இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி இரண்டும் என்பது இருபத்தாறாவது கேள்வி உலோக கார்பனேட்டுகள் மற்றும் உலோக பை கார்பனேட்டுகள் அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து எந்த வாயுவை வெளியேற்றுகின்றன உலோக கார்பனேட்டுகள் அங்கே என்ன இருக்குது கார்பன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதா உலோக பை கார்பனேட்டுகள் இங்கே என்ன இருக்குது கார்பன் ஒரு விஷயம் இருக்குதா அது அமிலங்களுடன் வினை புரிந்தால் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கேள்வி போன கேள்வியை ஒரு தடவை பாருங்கள் உலோக கார்பனேட்டுகள் மற்றும் உலோக பை கார்பனேட்டுகள் அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து எந்த வாயுவை வெளியேற்றுகின்றன கேள்வியே வாயு பற்றி அடுத்த கேள்வி பாருங்களேன் இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி உலோக கார்பனேட்டுகள் மற்றும் உலோக பை கார்பனேட்டுகள் அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து எவற்றை வெளியேற்றுகின்றன எந்த வாயு அப்படின்னு கேட்டால் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் ஆனால் உலோக கார்பனேட்டுகள் உலோக பை கார்பனேட்டுகள் கூட அமிலங்கள் வினை புரிஞ்சால் வெளில வர்றது ஒரு உப்பு கண்டிப்பாக வெளில வரும் நீர் வெளியில் வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வெளில வரும் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை இவை அனைத்தும் எந்த வாயு வெளில வருதுன்னு கேட்டால் கார்பன் டை ஆக்சைடு எதெல்லாம் வெளில வரும் அப்படின்னு கேட்டால் உப்பு வரும் நீர் வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும் கீழே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இதில் டூ என்ஏசிஎல்ங்கிறது உப்பு ஹெச் டூ ஓங்கிறது நீர் சிஓ டூங்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி உலோக ஆக்சைடுகள் முன்னாடி பார்த்தது உலோக கார்பனேட்டுகள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது உலோக ஆக்சைடுகள் அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து எவற்றை தருகின்றன உலோக ஆக்சைடுகள் இவையெல்லாம் காரத்தன்மை உடையவை அமிலங்களுடன் வினை புரிந்து எவற்றை தருகின்றன சரியான விடை உப்பையும் நீரையும் தரும் உலோக கார்பனேட்டுகள்னா உப்பு நீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு உலோக ஆக்சைடுனா உப்பையும் நீரையும் மட்டும்தான் கொடுக்கும் அடுத்து ஒரு மிக முக்கியமான குறிப்பு இருக்கு கருப்பு நிற தாமிர டூ ஆக்சைடானது அமிலத்துடன் வினை புரிந்தால் பச்சை நிற தாமிர டூ குளோரைடாக மாறும் ஆக்சைடு எப்படி மாறும் குளோரைடாக மாறும் மிக முக்கியமான குறிப்பு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தொன்பதாவது கேள்வி எந்த ஒரு அமிலமும் நீருடன் வினை புரிந்தால் தருவது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த கேள்வியை கொடுக்குறது காரணம் 
அமிலங்கள் அப்படின்னாலே நீருடன் வினை புரியும் பொழுது ஹைட்ரஜன் அயனியை தரும் இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி ஹைட்ரஜன் அயனி அடுத்து சில குறிப்புகள் பார்க்கலாம் ஹைட்ரஜன் அயனிகள் தனித்து காணப்படுமா அப்படின்னா தனித்து காணப்படுவதில்லை இவை நீருடன் சேர்ந்து ஹைட்ரானியம் அயனிகளாக உள்ளன நீர் இல்லாத போது அமிலத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனியை தனியாக பிரிக்க முடியாது ஹைட்ரஜன் அயனியை தனியாக பிரிக்கணும்னா அமிலத்தை நீர் கூட கலக்கணும் முப்பதாவது கேள்வி தார் மின்கலங்கள் மற்றும் பல சேர்மங்களை தயாரிக்க பயன்படுவது எந்த அமிலம் சரியான விடை கந்தக அமிலம் சரியான விடை என்ன கந்தக அமிலம் கந்தக அமிலத்தின் பயன் என்ன கார் மின்கலன்கள் தயாரிக்க பயன்படுது மற்றும் பல விதமான சேர்மங்களை தயாரிக்க பயன்படுகிறது முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி அமோனியம் நைட்ரேட் என்ற உரம் தயாரிக்க பயன்படுவது எது சரியான விடை கேள்வியிலே பதில் இருக்கு நைட்ரேட் அப்படின்னா நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரேட் அப்படின்னா நைட்ரிக் அமிலம் முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பின் வருவனவற்றில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகளில் தவறானது எது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகளில் தவறானது வைட்டமின் சி தயாரிக்க என்பது தான் இது எல்லாமே ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடின் பயன்கள் தான் கழிவறை சுத்தம் செய்ய பயன்படுவது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வேதியல் ஆய்வு கூடங்களில் பயன்படும் அமிலம் எது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஆப்ஷன் சி பாருங்க சாயம் மருந்து உரம் வெடிப்பொருள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுவது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி பின் வருவனவற்றில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் பயன்பாடுகளில் சரியானது எது முன்னாடி தவறானது எதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ சரியானது எதுன்னு பார்க்குறோம் உலோகத்தை அதன் தாதுகளில் இருந்து பிரிப்பதற்கு எது பயன்படுது ஹெச்சிஎல் எலும்புகளிலிருந்து பிசினை பிரிப்பதற்கு பயன்படும் அமிலம் ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அப்போ ஏவும் சரி பியும் சரி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் சல்பைட்டு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு குளோரின் போன்ற வாயுக்களை தயாரிக்கிறதுக்கும் ஹெச்சிஎல் பயன்படுது அப்போ இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் என்பது தான் அடுத்து சில முக்கியமான குறிப்புகள் பார்க்கலாம் கரிம அமிலத்தின் பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவை பதப்படுத்துறதுக்கு கரிம அமிலங்கள் பயன்படுகிறது கரிம அமிலங்களிலிருந்து விட்டமின் சி தயாரிக்கலாம் சமையல் சோடா தயாரிக்க க கரிம அமிலங்கள் தான் பயன்படுது டார்டாரிக் அமிலமானது சமையல் சோடாவின் ஒரு பகுதி பொருள் பென்சாயிக் அமிலத்தின் உப்பு அதாவது சோடியம் பென்சாயிட் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது காற்று அடைக்கப்பட்ட பானங்களில் எந்த அமிலம் இருக்கு கார்பானிக் அமிலம் இருக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்தது கனிம அமிலங்களின் பயன்கள் இந்த பாக்ஸ் கூட நம்ம பார்க்கறது கரிம அமிலங்களின் பயன்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ குறித்த உங்களது மேலான கருத்துக்களையும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு என்னென்ன தொகுப்புகள் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உதவும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி அடைகிறதுக்கு உதவி பண்ணுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி அடைய இடபிள்யூ அகாடமி கடவுளை அன்போடு வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்